ஹாய் ஹலோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஏ இங்கிலீஷில் பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் டூ அப்படின்ற பேப்பரில் வரக்கூடிய ட்ராமா யூனிட் ஃபோரில் கேட்டிருக்காங்க ட்ராமா த ரைவர்ஸ் ஸோ இது யார் ரைட் பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சர்ட் பிரின்ஸ்லி ஷெரிடன் ஸோ இந்த ட்ராமாவை பற்றி அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதுக்கான கேரக்டர்ஸ் எஸ்ஏ இது எல்லாமே தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டோரி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் ரிச்சார்ட் பிரின்ஸ்லி பட்லர் ஷெரிடன் ஸோ இதான் வந்து இவருடைய ஃபுல் நேம் இவர் வந்து ஒரு ஐரிஷ் செட்டேரிஸ்ட் பொலிட்டிஷியன் அ பிளே ரைட் அ போயிட் அண்ட் அ லாங் டேர்ம் ஓனர் ஆஃப் த லண்டன் தியேட்டர் ராயல் டியூரிலேன் ஓகே ஸோ இவர் வந்து நிறைய ஜானரில் வந்து நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஐரிஷ் செட்டேரிஸ்டாக இருந்திருக்காரு ஸோ அது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ரைட்டிங்கில் வரக்கூடிய ஜானர் தான் அண்ட் பொலிட்டிஷியனாக இருந்திருக்காரு அண்ட் ட்ராமாஸ் நிறைய எழுதியிருக்காரு போயட்டாகவும் இருந்திருக்காரு அண்ட் லண்டன் தேட்டர் ராயல் ஸோ இந்த தேட்டருக்கு லாங் டேர்ம் ஓனர் ரொம்ப காலமாக வந்து ஓனராக இருந்திருக்காரு அந்த தேட்டருக்கு அண்ட் இவர் எழுதின ரொம்ப நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ் வந்து இதிலே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த ரைவல்ஸ் த ஸ்கூல் ஃபார் ஸ்கேண்டல் த டுவனா அ ட்ரிப் டு ஸ்கேர்பரக் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவர் எழுதின நோட்டபிள் ஒர்க்ஸாக எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இவரோட பாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி அக்டோபர் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் டப்ளின் அயர்லாண்ட் அண்ட் டைட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஜூலை எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவில் ரோ லண்டன் யுனைடெட் கிங்டம் ஸோ இதான் பாண்ட் டைட் அண்ட் இவரோட ஃபுல் நேம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ரிச்சார்ட் பிரின்ஸ்லி பட்லர் ஷெரிடன் அண்ட் இவரோட எஜுகேஷன் எங்கே படிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேரோ ஸ்கூல் அப்படின்ற இடத்துல தான் வந்து படிச்சிருக்காரு ஸோ இதான் வந்து இவருடைய பயோ ஸோ இதுவே போதும் இதுவே வந்து அதிகம்தான் லிமிட்டாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறைய ஒர்க்ஸ் நிறைய ட்ராமாஸ் நிறைய இது படிக்கும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வர அதிக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஷார்ட் ஷார்ட்டாக ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷன் ஷார்ட் ஷார்ட்டாக இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு ஒரு ஃபோர் ஆர் த்ரீ லைன்ஸ் போதும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டோரிக்கான கேரக்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மெயின் கேரக்டர்ஸ் என்னன்றது நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் ஜாக் அப்சல்யூட் ஸோ இவ் இந்த கேரக்டர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய ஸ்டோரியோட ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இவருக்கு இன்னொரு நேம் அதாவது இதில் வந்து ஒரு சில கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு நேம் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா வந்து டிஸ்கைஸில் போயிருப்பாங்க மாறு வேடம் போட்டு போயிருப்பாங்க வேறு ஒரு கேரக்டராக மாறி போயிருப்பாங்க ஸோ அதனால் ரெண்டு நேம் இருக்கும் ஸோ ஸ்டோரி உங்களுக்கு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஏன்றது புரியும் ஸோ இந்த ஜாக் கேப்டன் ஜாக் அப்சோலிட்டுக்கு இன்னொரு நேம் என்னென்னா என்சைன் பிவர்லி ஸோ இது ஏன் முன்னாடியே சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு நடுவில் திடீர்னு இந்த பேர் சொல்லும்போது இது யார் அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஸோ ஹீரோ தான் இன்னொரு நேம் ஸோ இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு சார்மிங் பார்க்கவே பயங்கர அழகாக இருக்கக்கூடிய ஒரு யங் மேன் ஸோ இவர் தான் நம்மளோட ஹீரோ அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லிடியா லாங்குவேஜ் ஸோ இவங்க வந்து ஒரு செவன்டீன் இயர் வேர்ல்டு கேர்ள் ஸோ இவங்க தான் வந்து நம்ம ஸ்டோரியோட ஹீரோயின் ஓகேவா ஸோ இவங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக் அப்சர்ஸ்டு கேர்ள் அதாவது ஒரு புக்கில் நம்ம என்ன படிக்கிறோம் என்ன மாதிரி புக்கு அப்படின்னாலே வந்து ரியல் எப்படி எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது பட் ரீல் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது நிறைய இமேஜினேஷனில் அவங்க என்ன பார்க்குறாங்களோ ஆத்தர்ஸ் அதான் வந்து அந்த புக்ஸில் வந்து ரைட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி புக்கில் வந்து ஒரு ஹீரோனா எப்படி இருக்கணும் எப்படி வந்து இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷனில் ஒரு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்களே ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒருத்தோட தான் நமக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி பயம் பயங்கர புக்கில் என்ன இருக்கோ அதுதான் அதிலே மூழ்கி போய் அந்த மாதிரியே வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற ஒரு பொண்ணு லிடியா லாங்குவேஜ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸஸ் மேலப்ரோப் இவங்களுக்கு இன்னொரு நேம் டெலியா அதாவது டிஸ்கைஸ் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான ரெண்டு நேம் இவங்களுக்கு ஸோ இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹீரோயின் இருக்காங்க இல்லையா லிடியா லிடியாவோட ஆண்ட் ஓகேவா ஆண்டி அண்ட் கார்டினாவும் இவங்க தான் இருக்காங்க இவங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ இவங்களுக்கு வயசு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல்டு அண்ட் இவங்களும் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹீரோயின் தான் இந்த பிளேயில் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல்டு என்ன ஹீரோயின் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா ஒரு காமெடிக் ஹீரோயின் ஆஃப் த பிளே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஜஸ்ட் ஃபார் காமெடிக்காக ஒரு இது பார்ட் பிளே பண்ணுறாங்க இதில் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சார் ஆந்தனி அப்சல்யூட் ஸோ இதிலே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இவர் யார் அப்படின்னு நம்மளோட ஹீரோ இருக்கார் இல்லையா கேப்டன் ஜாக்
ஸோ ஜூலியா மெல்வில்ன்ற கேரக்டர் வந்து ஒரு ஆர்ஃபன் அண்ட் சார் ஆந்தனியோட வார்டு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாக்லேண்ட் ஃபாக்லேண்ட் எப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்பயுமே ஒரு மூடியோ ஒரு லவ் சிக் லவ் அப்படின்ற அப்படி ஒரு மாதிரி இருக்கிற ஒரு ரொமான்டிக்கான ஒரு யங் மேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற கேரக்டர்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் பாப் ஏக்கர்ஸ் ஸோ இவர் வந்து எப்படி பாட்டவர்னா ஒரு நல்ல குட் லுக்கிங் பர்சன் தான் இவர் நிறைய பயங்கர வசதியான ஒரு ரிச்சான ஒரு பர்சன் நிறைய லேண்ட் வச்சுருக்காரு கண்ட்ரி லேண்ட் ஓனராக இருக்கார் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ரிச் பர்சனாக இருக்கிறவர் தான் இவர் பாப் ஏக்கர்ஸ் அண்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சார் லூஷியஸ் ஓட்ரிகர் ஸோ இவர் வந்து இவர் ஒரு ஐரிஷ் பேர்னட் ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா மூணு பேர் காதல்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் மிஸ்ஸஸ் மேலே ப்ராப் யார் லவ் பண்ணுறாங்கன்னு நான் சொல்லலை இல்லையா இவங்க யார் லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் லூஷியஸ் ஓட்ரிகர் தான் பட் இந்த மூணு காதலில் எந்த காதல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சு எது அன்சக்ஸல் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம போக போக ஸ்டோரியில் பார்ப்போம் அண்ட் தென் லூசி லூசி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிஸ்ஸஸ் மேலே ப்ராப் லிடியாக இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வீட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு சர்வெண்ட் பொண்ணு ஓகேவா மெய்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் டேவிட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் பாப் ஏக்கர்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நிறைய லேண்டு வச்சுருக்கிறவர் ஸோ அவருடைய சர்வெண்ட்டு தான் வந்து டேவிட் ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து மேஜர் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் மைனர் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் தான் மைனர் கேரக்டர்ஸ் ஸோ நம்மளை ஸ்டா நம்ம ஸ்டோரியோட ஸ்டார்டிங்லேயே வரக்கூடிய ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் ஃபேக் அண்ட் தாமஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸுமே வந்து ச சார் ஆந்தனி அப்சல்யூட் இருக்கார் இல்லையா ஸோ ரிச் பேர்னட் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அவங்களுடைய சர்வன் தான் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஸோ இதான் வந்து ஓவராலாக இருக்க கேரக்டர்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்டோரி என்னன்றதை பார்ப்போம் ஸோ இது ஒரு லவ் ஸ்டோரின்றதுனால கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேட்பீங்க அப்படின்னு தெரியும் ஸோ வீடியோ எண்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகே ஸ்டோரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஸ்டார்டிங் சீனில் வந்து ரெண்டு சர்வன்ஸ் ஃபேகு தாமஸ் இவங்க பேசிக்கிற மாதிரி தான் வந்து ஸ்டோரி ஆரம்பிப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சார் ஆந்தனியோட அவங்க வீட்டில் வேலை செய்கிற சர்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபேக் வந்து கேப்டன் ஜாக் அப்சல்யூட் இருக்கார் இல்லையா நம்மளுடைய ஹீரோ ஆஃப் த ஸ்டோரி ஸோ அவருக்கு சர்வெண்ட்டாக இருப்பார் தாமஸ் வந்து அவருடைய அப்பாவுக்கு சர்வெண்ட்டாக இருப்பார் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே பேசிட்டு வர மாதிரியான ஒரு கான்வர்சேஷனோடு தான் வந்து இந்த ஸ்டோரி ஆரம்பிக்குது ஸோ இதில் ஆக்சுவலாக வந்து இது ரொம்ப பயங்கர டீட்டெயில்டான ஸ்டோரி பட் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக இல்லாமல் உங்களுக்கு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன் பட் ஒரு நல்ல டீட்டெயில்டான ஒரு எஸ்ஐவை வந்து உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோ எண்டில் கொடுக்குறேன் அதில் ஏ டு இசட் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து இருக்குது அப்படி பிரீஃப் சம்மரி நல்லா பிரீஃபாக வேணும் அப்படின்னா அதை எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லை எனக்கு ஷார்ட்டாக வேணும்னா வந்து நீங்கள் இது கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலே இதுக்கான நிறைய ஷார்ட் சம்மரிஸ் வந்திருக்கு ஸோ அப்படியும் நீங்கள் எடுத்து படிச்சுக்கலாம் ஸோ ஓவராலாக உங்களுக்கு ஸ்டோரி புரிஞ்சுட்டா நீங்களே கூட ஓனாகவே ரைட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து யார் யார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றது எல்லாமே நான் சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே ஸோ நம்ம கேரக்டர்ஸ் பார்த்துருப்போம் நீங்கள் அதிலே உங்களுக்கு பாதி புரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லிடியா நம்மளோட ஹீரோயின் இருக்காங்க இல்லையா லிடியா லாங்குவேஜ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அப்பா அம்மா கிடையாது அவங்களுடைய ஆண்ட்டு தான் வந்து அவங்கள வளர்க்குறாங்க அவங்களுடைய ஆண்ட் யார்னா மிஸ்ஸஸ் மேலே ப்ராப் ஓகேவா ஸோ அவங்க தான் வந்து கார்டியனாக வந்து லிடியா வளர்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா லிடியா வந்து பயங்கர வெல் எஜுகேட்டட் ஒரு பொண்ணாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய புக்ஸு நிறைய விஷயம் எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாம் நிறையவே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளோட லிடியா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க வீட்டில் வேலை செய்கிற சர்வெண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லூசின்ற ஒரு மெய்டு ஸோ இவங்க தான் வந்து லிடியாவுக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸாக எல்லாமே லிடியாவுக்கும் சரி மேலே ப்ராப்க்கும் சரி எல்லா வேலையுமே செஞ்சு கொடுக்குறவங்க இப்போ லிடியாவுக்கு ஒரு கசின் இருக்காங்க ஓகேவா அவங்க பேர் வந்து ஜூலியா ஓகேவா இவங்க லிடியாவை அடிக்கடி பார்க்க வருவாங்க பேசுவாங்க ஒரு கசின் ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மிஸ்ஸஸ் மேலே ப்ராப்பர் ஒருத்தவர் சந்திக்க வருவார் யார் அப்படின்னா நம்மளோட ஹீரோவோட அப்பா அப்பா யார் சார் ஆந்தனி அப்சல்யூட் ஓகேவா இவங்க மே மிஸ்ஸஸ் மேலே ப்ராப்பும் சார் ஆந்தனி அப்சல்யூட் வந்து லைக் ஃபேமிலி
இது வரைக்குமே வந்து மிஸ்ஸஸ் மேலே ப்ராப் வந்து சார் ஆந்தனி அப்சர்ட்டோட பையனை வந்து பார்த்தது கிடையாது ஸோ இதுக்கு நடுவில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கேப்டன் ஜாக் அப்சல்யூட்க்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கார் நம்மளோட ஹீரோக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கார் அவர் யார் அப்படின்னா ஃபாக்லேண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கார் ஓகேவா ஸோ இவங்க இவங்களுக்குள்ளே வந்து பேசிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஃபாக்லேண்ட் அப்படின்றவர் வந்து நம்ம லிடியாவோட கசின் இருக்காங்க இல்லையா ஜூலியா ஸோ ஜூலியா வந்து ஃபாக்லேண்ட் லவ் பண்ணுறாரு ஸோ ஒரு தடவை என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு அவங்க ஒரு போட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஜூலியா ஒரு போட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது அது ப்ரோக் ஆகி ஆக்சிடென்ட் ஆகிற நிலமையில் அவங்க கீழே விழுற நிலமையில் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஃபாக்லேண்ட் வந்து அவங்கள க ஜூலியாவை காப்பாற்றிருக்காரு ஸோ அந்த அந்த டைமில் அவங்களுக்குள்ளே வந்து லவ் வர ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் மீட் பண்ணி மீட் பண்ணி வந்து பயங்கர லவ் ஆகிடுச்சு பட் இவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எப்படி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஜூலியா வந்து பயங்கர மெச்சூரான கேர்ள் அவளுக்கு வந்து எல்லாமே எப்படி இரு பண்ணணும் எப்படி இருக்கணுன்றது எல்லாமே வந்து அவளுக்கு தெரியும் பட் ஃபாக்லன் எப்படின்னா ஸோ பயங்கர சந்தேகப்பட்டுகிட்டே இருப்பான் ஜூலியா வந்து எப்பயுமே உண்மையாக இருப்பான் அவனுக்கு பட் இவன் வந்து பயங்கர சந்தேகப்பட்டுகிட்டே இருப்பான் அவனோட லவ் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் அவள் என்னதான் லவ் அதாவது பயங்கர பொசிசிவ் ஆகிட்டாலே வந்து சந்தேகன்றது அதிகமாக வந்துடும் ஸோ யார்கிட்டயா சும்மா பேசினா கூட நீ ஏன் பேசுகிற உண்மையாக நான் இவ்வளோ லவ்வாக இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி இது மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இவளை வந்து அடிக்கடி அவளோட லவ்வை ப்ரூவ் பண்ண சொல் ப்ரூவ் பண்ணணுன்ற மாதிரி ஒரு இதிலே இருப்பான் இவன் ஸோ இப்படிப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப் தான் இவங்களுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கு ஸோ ஃபாக்லேண்டுக்கு வந்து ஜூலியா மூலயமா வந்து லிடியான்ற பொண்ணை பற்றி தெரிய வருது ஸோ இதை வந்து கேப்டன் ஜாக் அப்சர்ட் நம்மளுடைய ஹீரோவுக்கு நான் அவன் சொல்கிறான் அதாவது ஒரு பொண்ணு இருக்கா அந்த பொண்ணு வந்து அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா லிடியா ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன ஒரு புக் அப்சஸ்டுகள் அதாவது அவளுடைய புக்கு அவள் எந்த மாதிரி புக்ஸ்லாம் படிப்பாள் அப்படின்னா லவ் ரொமான்டிக் இந்த மாதிரி புக்ஸ்லே நிறைய படிச்சு 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 ஸோ அதில் வர மாதிரி வந்து நமக்கு நார்மல் அரேஞ்ச் மேரேஜ்லாம் நம்ம பண்ணிக்கக்கூடாது பயங்கரமாக லவ் பண்ணி நமக்குன்னே ஒருத்தவங்க ஹீரோ மாதிரி வருவான் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் நம்ம ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்படி வந்து பயங்கர ஆசையோடு வளர்கிற ஒரு பொண்ணு அவ ஸோ இந்த பொண்ணை பற்றி வந்து இது மாதிரி அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் புவராக இருக்கணும் ஏன்னா வந்து காசு இருக்கிறவன் வந்து அது அதை வ நம்ம காசு இருக்கிறவங்க வந்து நல்லபடியாக வந்து பார்த்துக்க மாட்டாங்க அது மாதிரி லவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவங்ககிட்ட ஒன்றுமே இருக்காது பட் இது மாதிரி காசில் புவராக இருக்கிற ஒரு மேன் வந்து பயங்கர ஹீரோ ஹீரோயிசமாக இருக்கும் அண்டு அது ஒரு நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட்டில் வந்து அவள் அந்த புக் அப்சஸ்டாக வந்து ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மேன் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பான் ஸோ இந்த விஷயத்தை ஃபாக்லேன் வந்து நம்ம ஹீரோவான கேப்டன் ஜாக் அப்சர்ட்டுக்கு சொல்கிறான் ஸோ சொன்ன உடனே வந்து நம்ம கேப்டன் ஜாக் அப்சர்ட்டுக்கு ஒரு ஐடியா வருது அதாவது நம்ம வந்து டிஸ்கைஸ் ஆகி அதாவது மாறு வேஷம் போட்டு ஒரு புவர் ஒரு பெண்ணிலஸ் சோல்ஜர் மாதிரி வந்து மாறி வேறு ஒரு பேரில் என்சைன் பிவர்லி அப்படின்ற ஒரு பேரில் வந்து நம்ம அவளை போய் மீட் பண்ணுவோம் மீட் பண்ணி நம்ம லவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு இதில் வந்து போகிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி லிடியாவை போய் மீட்டும் பண்ணுறாரு ஸோ மீட் பண்ணி வந்து இது அவள் எப்படி புக்கில் பார்த்தாலோ புக்கில் என்ன விஷயங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டாலோ ஸோ அதே மாதிரி ஒரு புவரான ஒரு மேன் ஒரு ஹீரோயிசமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மேன் ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒருத்தனை தான் பா அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் ஸோ அப்படி ஒருத்தவன் கிடச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர அவளுக்கு வந்து சந்தோஷம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே அடிக்கடி வந்து பா பார்த்து பேசி லவ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரெண்டு லவ் ஸ்டோரி வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் அவங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கேன் இப்போ மூணாவதாக ஒரு லவ் ஸ்டோரி என்னென்னா மிஸ்ஸஸ் மேலே ப்ரோப் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க யாரை லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சார் லூஷியஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து லவ் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக இது எப்படின்னா லூசி அப்படின்னு வேலை செய்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா அந்த வீட்டில் அவங்க மூலயமா மிஸ்ஸஸ் மேலே ப்ராப் வந்து அவங்க பேர் போடாமல் டெலியா அப்படின்னு ஒரு பேர் ஒரு வேறு ஒரு பேர் வச்சு இவங்க டிஸ்கைஸ் ஆகிறாங்க பட் ஃபிசிக்கலாக டிஸ்கைஸ் ஆகல நேமை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க டெலியா அப்படின்ற ஒரு பேரில் வந்து லெட்டர் எழுதி லூசி கிட்டே கொடுத்து சார் லூசியஸ் கிட்ட வந்து கொடுக்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க இப்படியாக வந்து லூசி வந்து அவங்களுக்கான வேலையே இதான் இங்கே மேலே ப்ராப் கொடுக்குற லெட்டர் வந்து சார் லூசியஸ் கொடுக்கறது சார் லூசியஸ் கொடுக்குற லெட்டர் வந்து மிஸ்ஸஸ் மேலே ப்ராப்க்கு வந்து கொடுக்குற இந்த வேலை தான் அவங்க அதிகமாக பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக இதில் என்ன ட்விஸ்ட்
சார் லூசியஸ் வந்து தப்பாக நினச்சிப்பார் மிஸ்ஸஸ் மேலே ப்ராப்பம் தெரியாது அவருக்கு ஸோ இவங்க தான் அனுப்புறான்றதுனால இவரும் வந்து ரிப்ளை அனுப்பிட்டு இப்படி வந்து ஒரு ஒரு ட்ரையாங்கல் லவ் ஸ்டோரி மாதிரி இப்படி போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஸோ இப்படி வந்து மூணு லவ் ஸ்டோரியும் போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த டைமில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடியே வந்து மிஸ்ஸஸ் மேலப்ராப்பும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பாப் ஏக்கர்ஸ் அப்படின்றவரை வந்து அதாவது லிடியா படிப்பெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் அவளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஹேண்ட்ஸமான நம் நல்ல ரிச்சான ஒரு பையனை பார்க்கணுன்றதுக்காக பாப் ஏக்கர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பையனை வந்து பார்த்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவன் வந்து ஏற்கனவே வந்து பயங்கர ரிச்சான பணக்காரன் தான் பட் அவனுடைய மனசில் என்னென்னா லிடியாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் அவளுக்கு இருக்க எல்லா சொத்தும் நம்ம கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம நல்லா இதாகிடலான்ற மாதிரி அப்படி ஒரு மென்டாலிட்டி லவ் அப்படின்றதுக்கு கிடையாது அவனுக்கு ஜூலி லிடியாவை பார்த்தோன்னே பிடிச்சிடும் பட் அவனுக்கிட்ட வந்து லவ் கிடையாது இது மாதிரி காசு இது மாதிரி விஷயந்தான் அவன் இம்ப்ரெஸ் ஆகி வரான் ஸோ இப்படி புதுசாக ஒரு கேரக்டர் பாப் ஏகஸ்ன்ற ஒரு கேரக்டரையும் உள்ளே கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இப்படியாக வந்து ஒரு மூணு லவ் ஸ்டோரிஸ்க்கு மேலே ஒரு மூணு நாளுக்கு மேலே போயிட்டுருக்கு மாற்றி மாற்றி இந்த மாதிரி லவ் ஸ்டோரிஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த டைமில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து நிறைய உள்ள சின்ன சின்ன இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபாக்லேண்ட் வந்து எப்பயுமே சந் ஒரு மாதிரி சந்தேகப்பட்டுகிட்டே இருப்பான் ஜூலியா மேலே ஸோ இந்த மாதிரி அப்பப்போ அவன் என்னென்ன பண்ணுறான்ற விஷயங்கள் இதெல்லாமே வந்து போயிட்டுருக்கும் லிட்டில் பிட் சின்ன சின்ன ஸ்டோரிஸ்லாம் வந்து போயிட்டு தான் இருக்கும் நடு நடுவில் ஸோ இந்த டைமில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்ச நாளில் வந்து மிஸ்ஸஸ் மேலே ப்ராப்க்கு தெரிய வருது இந்த மாதிரி லிடியா வந்து ஒரு ரொம்ப புவரான ஒருத்தனை லவ் பண்ணிகிட்ருக்கா அதாவது என்சைன் பிவர்லி அப்படின்ற ஒருத்தனை லவ் பண்ணிகிட்ருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் கேள்விப்படுறாங்க அவங்க இதை கேட்ட உடனே வந்து சார் ஆந்தனி அப்சொலிட்டு இருக்கார் இல்லையா அவர் தானே ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஸோ அவர்கிட்ட கூட்டு இது மாதிரி பேசுகிறாங்க இந்த மாதிரி இவங்க இவன் யாரையோ வந்து லவ் பண்ணுறா இது மாதிரி ரொம்ப புவரான இது வந்து என்னால் அனுமதிக்கவே முடியாது இப்படி ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்க என்னால் இது பண்ணவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி வந்து பேசுகிறாங்க இவங்களுக்குள்ள பேசிகிட்டு இருக்காங்க உடனே வந்து சார் ஆந்தனி அப்சுட் என்ன சொல்கிறான்னா நீ உடனே வந்து அவள் எஜுகேஷன்லாம் நிறுத்திடு நிறுத்திட்டு நம்ம அவளை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ ஆக்சுவலாக யாரை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இவங்க பேசுகிறாங்க அப்படின்னா கேப்டன் ஜாக் அப்சுட் அதாவது இவரோட பையன் இப்போ டிஸ்கைஸாக இருக்கக்கூடிய என்சென்ட் பிவர் நம்ம ஹீரோ தான் டிஸ்கைஸாக ஆல்ரெடி அவளை லவ் பண்ணிட்டுருக்கார் ஸோ ஹீரோவே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான் வந்து இவங்களுக்குள்ளே பேசிகிட்ருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்குள்ளே பேசி டிசைட் பண்ணி முடிவுமே எடுத்துடுறாங்க முடிவு எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ வீட்டுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு பொன் பார்க்க வர வர மாதிரி வந்து இது பண்ணுறாங்க ஸோ கேப்டன் ஜாக் அப்சுலிட் வந்து கூப்பிட்டு தான் வராங்க கூடவே பட் இவ வந்து நிமிந்தே பார்க்க மாட்டா யார் வந்திருக்கான்றத வந்து நிமிந்தே பார்க்க மாட்டா நிமிந்து பார்த்தா இவன் கண்டிப்பாக மாட்டின்னு இருப்பான் அந்த டைம்லே பட் நிமிந்தே பார்க்க மாட்டா டக்குன்னு வந்து இவன் டிஸ்கைஸ் ஆகி வேறு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வந்து இது மாதிரி அவனோட எப்படி அவள் லவ் பண்ண எப்படி பையன் அந்த என்சைன் பிவரில் எப்படி இருப்பானோ ஸோ அந்த மாதிரி மாறி வந்து இவன் நிற்கிறான் வந்து அவங்க முன்னாடி உடனே அவங்க ஷாக் ஆகிடுறாங்க நீ ஏன் இங்கே வந்த உன்னை வந்து இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டாங்கன்னா என்ன ஆகிறது நீ ஏன் இங்கே வந்து நீ போ போன்ற மாதிரி வந்து இவங்க இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த டைமில் மிஸ்ஸஸ் மேலே ப்ராப் வந்து பார்த்துடுறாங்க அதாவது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இது தெரியும் சார் ஆந்தனி அப்சுலிட்டோட பையன் தான் இதுன்னு தெரியும் இப்போ தான் பார்த்துருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியும் பட் ஜூலியா லிடியாவுக்கு தெரியாது இல்லையா இந்த மாதிரி இது ஜாக் அப்சுலிட்டும் என்சைன் பிவர்லையும் ஒன்றும் தெரியாது இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து ஏன் வந்து இப்படி வந்து கேப்டன் ஜாக் அப்சுலிட்டு இப்படி மரியாதை இல்லாமல் பேசிகிட்டு இருக்க அவர்கிட்ட நல்லா பிஹேவ் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஸோ இப்போ தான் வந்து ரிவீல் ஆகுது லிடியாவுக்கு வந்து உண்மையெல்லாம் தெரிய வருது ஸோ இவருமே ஒத்துக்கிறாரு எல்லாமே சொல்லிடுறாரு இந்த மாதிரி நான் தான் வந்து கேப்டன் ஜாக் அப்சர்ட் உனக்கு வந்து உனக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் பிடிக்கும்ன்றதுனால உன்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் உன்னை வந்து லவ் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் நான் என்சைன் பிவர்லி அப்படின்னு நான் ஒரு புவரான பர்சன் அப்படின்ற மாதிரி உன் கூட பழகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே வந்து இவன் ஏற்றுப்பா அப்படின்றதுனால நினச்சி வந்து இவன் சந்தோஷமாக சொல்லுவான் பட் அவளால் அதை ஏற்றுக்க முடியல ஏன்னா அவள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து அவளோட இமேஜினேஷனில் அவள் புக்ஸில் படித்து அந்த மாதிரி தான் வாழணும் அப்படி தான் இருக்கணும் அவளுக்கு வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜ் இதெல்லாம் வந்து பயங்கர விருப்பமே கிடையாது ஸோ இப்படி தான்
ஸோ இந்த மீன் வாயில் இந்த டைமில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ லிடியாவுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்து வச்சுருந்தாங்க இல்லையா சூட்டர் ஸோ அவர் வேணாம்னு சொல்லிட்டு மிஸ்ஸஸ் மேலப்ரோப் டக்குன்னு சார் ஆந்தனி ஆப்சிட்டோட பையனை கல்யாணம் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ என்னென்னா பாப் ஏக்கர்ஸும் சார் லூஷியஸ்க்கும் தெரிய வந்துடுது சார் லூஷியஸ்க்கு வந்து மிஸ்ஸஸ் மேலப்ரோப் தான் நமக்கு லெட்டர் அனுப்புகிறாங்க இவங்க இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தெரிய வந்துடுச்சு பட் இவருக்கு வந்து லிடியாவும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாப் ஏக்கர்ஸும் லூஷியஸும் வந்து ஒரு டீம் ஆகிடுறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹீரோ கேப்டன் ஜாக் அப்சூட்டு ஃபாக்லேண்டும் ஒரு டீம் ஆகிடுறாங்க ஓகேவா ரெண்டு டீம் ஆகிடுது ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் இவங்க நாலு பேருக்குள்ளே போட்டி மாதிரி ஆகிடுது ஸோ இப்போ ஏன்னா இந்த இந்த ஸ்டோரியும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரைவல்ஸ் ரைவல்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஒருத்தர் கூட வந்து சண்டை போடுறது சண்டைக்கு கூப்பிடுறது இந்த மாதிரி இதுதான் வந்து ரைவல் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து மெயின் இந்த நம்ம டைட்டிலில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்க ஒரு பார்ட்டே இது தான் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து பாப் ஏக்கர்ஸ்க்கும் லூஷியஸ்க்கும் வந்து லிடியாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஹீரோயினை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்ன்ற ஆசை இருக்குது ஸோ உனக்கும் எனக்கும் தான் வந்து யாராவது ஒருத்தவங்களையாச்சும் அவள் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாதுன்றதுனால இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பிளான் போடுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி கேப்டன் ஜாக் அப்சுலிட்டை வந்து கொலை பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் போடுறாங்க வேணுக்கிட்டே வந்து வம்பு பண்ணுற மாதிரி ஜாப் ஏக்கர்ஸும் லூஷியஸும் வந்து அவங்கக்கிட்ட போய் மாதிரி ஃபைட்டுக்கு வா அப்படின்ற மாதிரி கூப்பிடுறாங்க ஓகேவா ஸோ நம்மளோட ஹீரோவும் ஃபாக்லைன் அவரோட ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு டீமாகவும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு டீமாகவும் வந்து ஒரு பிளேஸில் மீட் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது கிங்ஸ் மீட் ஃபீல்டு ஒரு பயங்கர ஃபீல்டு நல்ல ஒரு அதுக்குன்னு அந்த டுவெல் நடக்கிறதுக்கான பிளேஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்து சண்டை போட சண்டை போடுறதுக்கு தயாராகிறாங்க சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்த நியூஸ் எல்லாருக்குமே தெரிய வருது யார் யாருக்குன்னா ஜூலியா லிடியா மிஸ்ஸஸ் மேலே ப்ராப்ப ஸோ மாதிரி எல்லாருக்குமே வந்து தெரிய வருது ஸோ இவங்க எல்லாருமே அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போய் யாரும் வந்து யாரோட ரத்தமும் மண்ணில் படக்கூடாது யாருமே சண்டை போட்டு பயங்கரமாக காயம் அடைஞ்சு இறந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த பேட்டில் கிரவுண்டுக்கு போய் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க அங்கே நடக்கிற சண்டையை ஸோ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வந்து ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து புரிய வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் தான் தப்பு பண்ணிட்டோன்ற மாதிரி சார் ஆந்தனி பேசுகிறாரு ஸோ எல்லா லவ்வையும் சேர்த்து வச்சிடுறோன்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ லிடியாக்கும் கேட்டன் கேப்டன் ஜாக் அப்சோல்ட்டுக்கும் வந்து சமாதானப்படுத்தி அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலியா ஜூலியாவையும் ஃபாக்லேண்டே வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணுறாங்க அண்டு இந்த டைமில் வந்து சார் லுஷியஸ் வந்து அந்த டெல்லியான்ற பேரில் லெட்டர் வந்துச்சு இதெல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா அவருக்கு தெரிய வந்துருச்சு இல்லையா அவர் வந்து மிஸ்ஸஸ் மேலே ப்ராப்பர் அப்பயே ரிஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அவங்களுக்கு அவர் பிடிக்கல சுத்தமாக வந்து ஸோ இது இந்த மூணு விஷயம் நடந்துடும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அட்லாஸ்ட் சார் ஆந்தனி அப்சல்ட்டு என்ன நினைப்பார் அப்படின்னா நம்ம ஏன் மிஸ்ஸஸ் மேலே ப்ராப்பர் கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஒரு தாட் அவருக்கு வரும் ஸோ இப்படியாக வந்து அவங்களுக்குள்ளே பயங்கர நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணி மாட்டியிருந்தாலுமே ஃபாக்லேண்ட் எப்பயுமே ஜூலியாவை வந்து சந்தேகப்பட்டிருந்தாலுமே ஸோ நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் இருந்தாலுமே அட் லாஸ்ட் எல்லாத்தையுமே மன்னி மன்னிப்பு அப்படின்றது பெரிய விஷயம் இல்லையா ஸோ எல்லாத்தையுமே மன்னித்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய ட்ரூ லவ்வான அவங்கள வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க ஸோ அவங்களோட வென் வெட்டிங்க்கு வந்து ஏற்பாடும் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி வந்து ஒரு ஹாப்பி என்டிங்காக வந்து வந்து இந்த ஸ்டோரி முடியுது மிஸ்ஸஸ் மேலே ப்ராப் தான் வந்து பயங்கரமாக சார் லுஷியஸ் லவ் பண்ணுவாங்க பட் அதுவும் இல்லாமல் போய் ஆஃப்டர் தட் சார் ஆந்தனியே வந்து அவருக்கு ஒரு தாட் வருது மிஸ்ஸஸ் மேலே ப்ராப் மேலே ஸோ இப்படி வந்து ஒரு ஹாப்பி என்டிங்காக வந்து வந்து இது முடியுது ஸோ மோஸ்ட்லி ஒரு நல்ல தீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே லவ் லவ் பேஸ்டு நாவல் இது அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்கிவ்னஸ் மன்னிப்புன்றது அது ஒரு தீமாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவர் எல்லோ எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அட் லாஸ்ட் ஒரு ட்ரூ லவ் அப்படின்னா வந்து எல்லாத்தையுமே மன்னித்து ஏற்றுக்கணுன்றது தான் ஸோ அது இங்கே வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு ஹாப்பி என்டிங் ஸ்டோரியாக முடியுது அண்ட் இதுக்கான ஒரு டீட்டெயில்டு சம்மரி நான் இந்த வீடியோ எண்டில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு அது படிக்க கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நான் சொன்ன ஸ்டோரி வச்சு உங்களால் எழுத முடியுதா பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா வந்து நீங்கள்
ஸோ அது திரும்ப திரும்ப நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க பட் அதை பார்க்கும்போது கஷ்டமாக இருக்குது நமக்கு தெரியலையே அப்படின்றது ஸோ எப்பயுமே பிஏ இங்கிலீஷில் மட்டும் டவுட் இருந்தால் வந்து மறக்காமல் கேளுங்க உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் பட் மீதி சப்ஜெக்ட்ஸ் இஸ் வெரி ரேர் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ